Hola gente, que estamos en un nuevo vídeo y estamos en la beta de, de Division eh, Juego que sale el 8 de marzo para PC, Xbox One, PS4 Y en este caso tengo la, la beta de la versión de Xbox One que es un día antes, ¿vale? Eh, ha sido el 20, empezó el 28 de enero en Xbox One y 29 supuestamente pues es en PC y PS4 Decir que tengo la beta en Xbox One, pero el juego final lo tendré en PS4, ¿vale? Para, para que lo sepáis, de hecho ya... Por, en principio tengo ahí un pequeño equipo ya para jugar cuando eso. Eh, somos tres personas de momento, creo que el máximo es cuatro. Creo, ¿vale? Para jugar así lo que es el juego en cooperativo. Y bueno, en esta beta no, no he visto nada, ¿vale? Lo acabo de poner ahora. Voy a traer pues, unos primeros minutos de la beta, ¿no? Y a ver un poco cómo es, ¿vale? Veremos un poco el principio. Y creo que también en la beta eh, está disponible al menos alguna una parte de, de, un, de una zona del juego llamada la zona oscura. En la cual ahí hay, hay PvP, ¿vale? En esa zona tú puedes entrar con tu equipo y puede haber otro equipos de otros jugadores. Y en principio os podéis ayudar, os podéis aliar y todo eso. Pero también podéis traicionaros. Y si lo hacéis, pues bueno, se convierte eso en un duelo ahí, un tiroteo de la, de la leche por cosillas que he visto por ahí. En esa zona también por lo visto se encuentran mejores objetos que en el resto del juego, pero para llevártelos tienes que extraerlos, ¿vale? Por lo que he visto. Y cuando tienes que extraer un, un objeto, hay que llamar a un helicóptero, que creo que tarda sobre un minuto y medio en llegar y todo eso. Y cuando llamas a helicóptero se avisa a todos los jugadores que hagan en la zona. Y claro, pueden venir los demás jugadores y tocarte un poco las narices para intentar llevarse ellos el botín. Eso son cosas un poco que he visto por encima, ¿vale? En trailers y gameplays que han ido saliendo ahora hace poco. Yo voy a darle aquí a iniciar partida. Te damos la bienvenida a la beta de Tom Clancy's The Division. Gracias por ayudarnos a probar el juego antes de su lanzamiento el 8 de marzo de 2016. Queremos pedirte que cuentes tu experiencia y opinión en tal, tal, tal. La beta incluye una pequeña parte del contenido de Tom Clancy's The Division. Además hemos ocultado parte de la historia y el principio del juego para mantenerlos en secreto. Vale, o sea que realmente esta beta no, eh, no va a ser el inicio del juego. También hemos simplificado la creación de personajes que solo contiene parte de lo que podrás hacer cuando llegue el 8 de marzo de 2016. Notas importantes para la beta, Tom Clancy's The Division todavía está en desarrollo, puede que haya errores... Bueno, esto son cosas típicas, ¿no? Es una beta, lo sabemos. Vale, idioma de juego español... Todo español, se agradece Vamos a poner los subtítulos Se agradece que pongan las voces en español No como otros eh, Quantum Break <coughs> vale, Ajusta el deslizador hasta que apenas veas el Fénix Bueno, pues de, de por sí Voy a ponerlo así Porque ahora mismo lo veo bien Pero eh, me consta que a veces los vídeos en Youtube Parece que se oscurecen un pelín Entonces lo voy a poner así Vale, a ver si es toda comida. Hi everyone, I'm Hamish Bowden, one of your community developers on Tom Clancy's The Division. Today, you're going to find yourself in New York, where a weaponized virus has been released during the crush of Black Friday sales. But before your journey begins, here are a few tips to help you survive and enjoy this experience. Esto parece un video tutorial. Bueno, vamos a verlo ya que estamos. Our game is a shooter, which means you're an easy target if you stay out in the open. Move from cover to cover by pressing A and protect yourself during combat. Your character can equip up to three weapons, a primary, a secondary, as well as a sidearm. Tap Y if you want to switch to your handgun, and hold Y if you want to grab your secondary weapon. Our game is an RPG, and as such, skills will make all the difference in combat. Your character can equip up to two skills, and you can switch them out whenever you feel like changing playstyle. To equip your skills, open the main menu, go into the abilities section, and press A to assign your skills to the left and right bumpers. If you want to surprise your enemy from long range, using grenades is a great idea. You can grab a grenade by tapping left on the D-pad, and once you've set its trajectory, press the right trigger to throw it and wait for the blast. If you're running low on health, you can use medkits to get a quick health boost before going back into the fight. To use your medkit, press right on the D-pad. Yeah. 
The world map is an augmented reality tool that you can use to explore our open world. You can open it at any time by pressing the view button on your controller. Whether it's a main mission, a side mission, or just to explore, you can select your next objective by pressing A to set a waypoint and decide how to get there. We know that the base of operations is under siege from whatever criminals have taken over Madison Square Garden. Okay, Agent, now you know the basics to stay alive, but remember, if you want to gear up with some of the best loot in the game, you'll want to venture into the dark zone. Be careful out there, and good luck. Vale, pues un pequeño tutorial en vídeo hemos tenido Con algunos tipos de control, o sea, lanzar granadas, por ejemplo, hemos visto, etc Vale, la creación de personaje, que como hemos visto antes en una nota ahí atrás, no está completo Supuestamente habrá más cositas en el, cuando salga el juego Vamos a crearnos ahora algo, vamos a ver, vale, varón Mover cabeza Vale, eh... Vale, 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 lo que estoy fijando eh, ahí, eh, Eso se refería a esto Puedo elegir eh, varón o mujer Pero no puedo elegir Ni pelo, ni marcas, ni accesorios ahora O sea, puedo ir dándole en varón Y se van haciendo aleatoriamente Caras Y yo me elijo una, ¿no? Pues voy a quedarme con esta mismo Yo creo Sí, mismamente, va, vamos a hacer esto No sé por qué no han puesto para poder O sea, el, el editor completo, pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a activar a gente Omi V10. Activamos autorizando a gente. Y a ver cómo empieza esto. ¡Hey! ¡Aguanta! ¡Aún no es tu hora! Oye, te vas a poner bien. Dios, pero si estás mejor que yo. Joder, la explosión se ha cargado al comandante. Tenemos trabajo. Es nuestro deber, pero... Aterrizaremos en un minuto. Si miráis a vuestra derecha, podréis verla. Top Glantes de División Beta. En principio, supuestamente, esto no es el inicio del juego. Cuando tengamos el juego final... No empezar aquí por lo Tengo visto. Tengo más información sobre la primera oleada. Todos han muerto o desaparecido. Estamos solos. Por eso tenemos que recuperarnos ahora mismo. JTF 68 a torre, Diviso Hudson. Sí, llevo a dos agentes de The Division. La explosión fue su bienvenida. Recibido, despejado. JTF 68. Normalmente hace falta un tiempo para confiar en alguien, pero no lo tenemos. Confío en ti, no hay otra. Dios quiera que tenga razón. Bienvenidos a Hudson Pierce. No sé qué pretendéis conseguir con esto. Todo lo que hay tras esa puerta es un campo de batalla. ¿Quién está al mando aquí? El capitán Benítez ahora está evacuando Madison Square Garden, pero esta mañana perdimos el contacto con su escuadrón. Si mañana no hay respuesta, nos pondremos en marcha. Nadie se va a rendir. Recuperaremos la ciudad. Coge lo que necesites. Ahora nos vemos. Mucha suerte. La vas a necesitar. Vale, parece que vamos a tomar ya el control. Establece la base de operaciones. Nueva misión. Hay que recordar que esto es un juego RPG realmente, aunque tiene jugabilidad de shooter en tercera persona, es un RPG. Equipo beta activado... Vale, no me dio tiempo a leer eso. Vale, vale, que no me estoy enterando de qué tengo que hacer. Supongo que tengo que ir ahí, que es el objetivo, ¿no? Sí, establece... Eh, vale, estoy a menos de un kilómetro. Eh, ¿Se puede sprintar de alguna manera? Vale, lo típico. Pulsando el joystick hacia adentro. Habilidades, habilidades sin asignar una Espera un momentito Vale, esto es el mapa Aquí también tenemos matchmaking Para si queremos jugar con gente Es decir, que ahora estoy subiendo un vídeo Espero que no me dé problemas Entonces, bueno eh, Hostia, esto no... A ver cómo va Habilidades Dispones de habilidades Las habilidades proporcionan opciones tácticas para tu arsenal Equipar una habilidad A Usar una habilidad RB Vale tengo aquí medicina 
envía un pulse de reconocimiento que marca enemigos y aliados a través de paredes y coberturas. Dispara una bomba que se pega a la mayoría de las superficies y explota cuando se detona a control remoto. Y esto de aquí... Equipa un escudo balístico portátil que absorbe el daño. Mientras lo esté usando, el usuario solo puede atacar con su arma de mano. Pues no sé qué ponerme. Lo de medicina para activar el pulse este puede estar bien. Pero a ver atrás de las paredes a, y marcar a, a enemigos, ¿no? Dispara una bomba... Vamos a poner esto, venga. Equipar habilidad. Vale, en RB, porque en la runner de level la tengo bloqueada por, por lo que parece. Sí, en nivel 5 se desbloquea, vale. Le damos ahí, venga. Y en RB, supuestamente, pues activamos esta habilidad. Vamos a continuar. A ver qué tal. No sé cuántos vídeos traeré en la beta. Ahora, bueno, traeré este seguro, como veis. No sé si traeré alguno más, ¿vale? No voy a decir ni si no, porque no lo sé. Lo mismo me da por ahí y grabo algo más que no, ¿vale? A ver si grabo algo de la zona oscura, pero no sé. Igualmente, como aquí en Xbox One estoy jugando solo, no tengo un equipo ni nada, pues seguramente eh, fuera más fácil en equipo, ¿no? Aunque siempre, bueno, puedes hacer un equipo con Giris, pero no es lo mismo. Me sale un mogollón, como veis, de cosas secundarias. Pero no viene lo principal, ¿vale? Me salió una tienda, la hostia de cosas. En fin, vamos allá, que está un poco lejitos esto, ¿eh? No llevamos ni la mitad de camino todavía. Y no quiero... Bueno, podría haberme parado ahí a mirar cosas secundarias, pero bueno. Quiero, quiero avanzar un poquito ahora aquí al principio. A ver qué tal. En el juego se dice que, que hubo un bajón gráfico. Y a ver, si miramos el primer gameplay de 2003 ahora, sí que, sí que se nota. Lucía muy espectacular, las partículas de humo y todo en su momento se veían muy guays. Vale, eh, esto ya parece que está a la orden del día. Pero también he de decir que para ser un juego de mundo abierto, vale, no luce mal. Podría decir, vale, el juego mal no luce. Las cosas como son. No es lo que enseñaron y no deberían de hacer esas cosas. Porque si no va a ser así al final, no lo enseñes así, tío. Pero bueno... Eh, como os digo, mal no luce, la verdad Bueno, esta es la versión de One, descubierto Chelsea Pero supongo que en PS4 Pues será parecido, ¿no? Que como os he dicho Será donde no termine jugando El juego, la versión final Además, total, eh, si no me equivoco lo Si no me equivoco, no Creo que es así Las cosas que consigamos aquí eh, No se No se guardan, o sea, el nivel y todo eso Espera, mantén pulsado B mientras te mueves Hacia cobertura para saltarlo encima Vale Es que quería ver este tutorial No, fue, no sé el que la cagara Vale, en A nos cubrimos Podemos movernos de izquierda a derecha Apuntar Y si mantenemos el B Pues nos subimos a las coberturas O saltamos por encima O eso Buenas, buenos días Estás to to todo hecho mierda, ¿no? <risa> nos estamos dando una buena caminata, ¿eh? Ahora que estos juegos sí en mundo abierto, descubierto Pensilvania Plaza, me dan experiencia. Decía que ahora que veo este mundo abierto, un juego que creo que sale en mayo es el Homefront de Revolution y creo que también va a ser en mundo abierto. Y bueno, tengo eché para la beta, que es exclusiva de Xbox One, a ver si, si hay suerte y la puedo probar. Y ya veré, dependiendo de los lanzamientos que... ¿eh? Pulsa rodar para dejarte un enemigo, pulsa rápido. Vale. No hemos terminado aquí. Eso no sé si eran saqueadores Bueno, decía... Espera, que tengo más armas de las que me pensaba Vale Vale, manteniendo Saco esta Pulsando solo esta Y dos veces... Vale, bueno Esta tiene 32 balas en cargador Esta 30 Vale Decía que esto no sé... Se... Bueno, hablaba de Homefront de Revolution que dependiendo de los lanzamientos que vaya a haber y, y muchas cosas, no sé, pues igual lo pillo a de salida o no. Estos me parece que me parece que son enemigos, ¿vale? O sea que... Vale, si sí, vamos a pillar cobertura, porque se empieza a liar ya. Como juego RPG, veis que a los enemigos les salen una barra en la, encima de la cabeza y su nivel, ¿no? Decir que claro, aquí... Eh, espera, cuando estés en cobertura, dije la cámara a otra cobertura y mantén a... Vale, sí, para cambiar de cobertura a cobertura. Decía que como juego RPG no es como un juego de acción al uso en el que tú, por ejemplo, le pegas un tiro en la cabeza a un enemigo 
Y te lo cargas, vale Que aunque le des en la cabeza igual le das un de tiros y sigue vivo Porque es un RPG Depende también del nivel que tengas y todo eso Creo que se puede saquear los cuerpos Aunque no sé cómo A lo mejor no tienen nada Nada, no, pues vamos a continuar nuestro camino, vale Vale, estos no parecen hostiles Que con la tontería el objetivo Está un buen trocito de lejos Acaba con los enemigos de la zona y protege a tus aliados Vale, 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 vale Armas ligeras Armas ligeras Nos tienen en el punto de JTF Responder Bueno, no tengo tiro, eh Voy a cambiar ahí a esa cobertura Vale, se puede disparar sin apuntar Bien, bien. Bueno, no tiene mucho nivel, son nivel 4. ¡Mamón! Carga. Vamos a probar la otra arma. Grande. ¡Toma! ¡Guau, chaval! Vale, creo que están por el otro lado, ¿no? Creo. Es verdad, y también tengo la habilidad esta que desbloqueé. Bueno, decía que creo que estaban por ahí porque veo una zona en rojo Pero no sé, eso debe ser otra cosa, ¿no? Establece las operaciones, defiende al oficial Vale, nada, vienen por ahí también Vale, a ver Voy a pasar a aquella cobertura Y voy a usar la habilidad que tengo Bueno, ha sido mala idea Aquí, aquí RB, si no me equivoco Vale, ahí está Vale Tres amenazas encontradas Está bien, está bien Ese se va cojeando Cabrón Que me revienta Una cosa que vi por vídeo Si me gusta Es que eh, Como veis ahí el HUD Vale eh, Nos sale las balas La vida y todo eso En la vida En la barra de vida Mierda que me equivoco Tenemos tres fragmentos Vale Y si Si solo se gasta un fragmento O sea Como lo tengo ahora Que no se gasta del todo Se te Cura automáticamente Vale Pero si se te gasta Tienes que re recargarlo Con un botiquín no sé si me entiendo, ¿vale? Si, por ejemplo, eh, de esta de esta barra de vida Tengo tres fragmentos Si me quitan dos para recuperarlos Tengo que ir usando botiquines Para que me entendáis Que eso está bien Que no sea simplemente eh, cura, Autocuración y ya está Y voy aquí a examinar Porque si sí hay objetos, pistoleras, no sé qué, no sé cuánto Vamos a recoger todo, como pone Vamos a inspeccionar un poco por aquí El botón que encuentras está en tu inventario Pulsa y el inventario para equipar tu botín Vale, para equipar botín Ahora mirar estos no llevan nada Vale, a ver Inventario, objeto nuevo Ah, a ver, 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 a ver Protección Protección 4 Blindaje protector Nivel 3, vale, supongo que esto nivel 3 Bueno, supongo no, seguro Protección, que estos son Unas rodilleras o unas codes No, ¿qué es, tío? Petate No lo puedo equipar, necesito nivel 3 ¿Y esto? Vale, creo que no puedo equiparlo Bueno, estoy mirándolo un poco por encima A lo mejor puedo y no me he enterado, ¿vale? Lo digo por si ahora veis el gameplay y dices Omar, tonto, que si sí podías Pero bueno, estoy mirándolo un poco así por encima Vale, hemos ayudado a esta gente Vale, vale. Bueno, vamos a continuar. Hemos ayudado a esta gente. Establece la base de operaciones. Está llevando un ratillo. Por cierto, el juego final no sé si traeré una serie o cómo haré, porque lo voy a jugar con gente seguramente a medida del tiempo. Pero quién sabe, ¿no? Algún vídeo por ahí de vez en cuando. Seguramente caiga. Aquí la agente de The Division Failau con la autoridad de la orden ejecutiva y directiva 51 del DHS como parte de la fase 2 de la operación de respuesta. Quien quiera que seas, estamos bajo fuego intenso. No sé cuánto podrás dar... A la mierda, aceptaremos lo que puedas darnos. ¿Cómo has accedido a mi línea? Os cubrimos las espaldas. Haced lo posible por no disparar a nadie que intente ayudaros. Corto. Asegura la base de operaciones, vale. Alerta. Vamos allá. Accediendo a los canales de radio de la JTF. Unidad 43. Os informamos de que se aproxima la gente de The Division a vuestra posición. Ya era hora de que mandarais ayuda. ¡Que vengan ahora mismo! ¡Foster! ¡Necesitamos ayuda en las escaleras! ¡Martínez, por el flanco! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, parece que tenemos un enemigo especial, por lo que pone ahí en tutorial. Busque me revientan, tío. Vale, fuera. 
Vamos, hostia, no, 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 vamos, no vamos, no vamos, no vamos. Aguanta aquí, vamos a ir reventando los de. ¡Eh! Que me disparan y flipas. Ah, están bien cubiertos. Joder, que fallo más balas ahí. Si te hacen daño, pulsa derecha para usar un botiquín. Mira lo que os decía. Vale, ¿ves? eso está bien, joder. Me gusta. Vale. Pero tengo que tener cuidado, que me acribillan aquí que no veas. Vale, mi equipo está avanzando. Vamos a ir a esa cobertura, la del coche de policía. Vale, bien. Ese es un enemigo especial, por lo que nos salía. También tiene mejores cosas, en principio. ¡Hostia, granada! Vale, me la ha lanzado a mí. ¡Uh! ¡Cabrones! Dios, qué tiraco. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué cojones? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me está haciendo ese daño, tío? Que no lo sé. Otra granada van a tirar. Me cago en la puta. A quitarse a ese. Vale, cayó. Vamos, vamos, equipo. Es que ese parece que tiene una barra. Hostia, lo hemos jodido. Una barra como de blindaje primero y luego la de vida. Vale, cayó. Avancemos, equipo. Todavía hay alguno, ¿eh? Así que cuidado. Me quiero pillar estas cosas, a ver si las puedo coger. Bueno, primero... ¡Toma, cabrón! Carga, carga. No, granada. Esquiva. Uh. Vamos, a, vamos a recoger todo y abrir luego lo que es. Eh, 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 eh. Guau, 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 necesito cobertura. Guau, ahí sin apuntar era complicado. Eh. Vale, fuera. Voy a ponerme el otro arma que tengo. Para ir variando. ¡Toma! Comunicados. La situación en el exterior está bajo control. Informe oficial. The Division nos ha salvado el culo. Gracias por el informe, Escuadrón Bravo. Eh, no bajéis la guardia ahí fuera. Me alegro de que estéis bien. Ahora a reconstruir nuestra base. Entra y échale un buen vistazo. Por fin he conseguido un transporte y estoy de camino. Vamos a hacer esto juntos. Vale, muy bien. Voy ahora. Me parece que es ahí. Antes de nada, en inventario tengo nuevos objetos. Aquí está, protección. ¿Dónde me sale el nivel? Porque ahora no lo veo. Eh, secundaria, personaje, quizás lo puedo ver. Vale, nivel 4, ¿no? Y el nivel... Ahí también veis que pone eh, rango zona oscura. En la zona oscura el nivel es independiente al del juego normal, ¿vale? De la zona eh, contra... Contra bots, por digamos decir, contra la inteligencia artificial Ahí tengo nivel 1, como veis Vale, tengo nivel 4 O sea que en principio hay cosas que me puedo equipar, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto de aquí Guantes Guantes mecánicos, guantes revestidos Buah, protección, esto de 11 Me lo equipo A ver una cosa No sé si cambia el aspecto A lo mejor es que son iguales estos que estos Y no cambia por eso el aspecto Pero bueno Vale, nos equipamos esos guantes, esta protección, pistolera y pistolera utilitaria. Vale, esta en principio, claro, tiene sus cosas. Hecho de protección, voy a equiparme esto. Vale, y hay algo por aquí que antes no pudiera ponerme. Esto es de nivel 3, entonces sí lo tengo equipado, y antes pensé que no lo había equipado, ¿no? Y esto de nivel 4, sí, sí, yo creo que lo tengo equipado. Protección, rodilleras mecánicas Y estos son las armas Vale, creo que sí, está equipado Vale, bueno, vamos a dejar ahora estos menús Y vamos a entrar en la base de operaciones ¿Qué es por aquí? Vale, estamos en zona segura, no puedo usar armas ni habilidades Sistemas de ventilación y purificación activados Nivel de contaminación bajando Vale, las mejoras que le haga solo serán visibles para mí En la base de operaciones 
Agente, hay que poner la base a punto y demostrarle a la gente de Nueva York que van a recuperar su ciudad. Nuestra base de operaciones tiene potencial, pero ahora mismo es una basura y no hay nadie que la ponga en marcha. Y para hacerlo, necesitamos a gente que sepa lo que hace. Como doctores, hay una viróloga que se encarga del hospital del Madison Square Garden, pero la zona es un infierno. Con ella podríamos poner las instalaciones médicas a funcionar. Sin ella... El comandante de la JTF, Benítez, está combatiendo y no responde. Tráelo de vuelta. Le necesitamos para establecer un ala de seguridad. Y será una inyección de moral. Hay que restablecer los servicios básicos. Necesitamos electricidad por todo lo que supondrá. Había un tío al cargo de eso. Pero algo le pasó cuando nos rescataron. Sin él, no tendremos luz. Bueno... Isaac puede aplicarse a cada ala de la base y sincronizar su progreso para que tengamos un panorama general de su situación. Y cuanto más estable sea esta base, en mejor forma estará la ciudad. Vale, como habéis visto estamos en la base de operaciones y nos sale que tenemos tres alas, ¿vale? Ala de seguridad, esa de ahí, ala médica y la otra que no me acuerdo el nombre ahora que salió antes. Eh, esto está ahora cerrada... No sé si es porque es beta. El ala de seguridad necesita cariño. Y el capitán Benítez también. La JTF le adora. Puede movilizarnos y conseguirnos la información y tropas que necesitamos para echar a nuestros enemigos de las Vale, no está... No, 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 no. En principio creo que no es que esté cerrada. Es que necesitamos a ese tal Benítez. Supongo. Bueno, el caso de lo que iba a comentaros, que también me había ido por ahí, es que en cada ala eh, tenemos tres tipos de misiones diferentes, ¿no? Y en principio podemos ir haciéndolas en el orden que queramos. No nos mandan, pues, haz por narices esta, esta y luego esta. Podemos ir eligiendo, pues, me apetece hacer una de del ala médica. Pues la haces y así, ¿no? Esa es la base de operaciones, donde también creo que te puedes reunir con otros jugadores. Aquí tenemos un vendedor de armas, vamos a echar un ojo. Aunque no voy a comprar nada en principio. Lo mejor del distrito justo aquí. Vale, ¿veis? Sí, aquí tenemos ya escopetas, pistolas, subfusiles, etcétera, etcétera. Salud, pistolera utilitaria. Bueno, esto vale. Una mira, una mira para poner. Mira, mira una mira. <risa> vale. Eso por ahí, aquí también tenemos otro vendedor, vendedor de equipo. Máscaras, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuál es la moneda con la que se compra? Potencia de habilidad 280 por 10. Ah, vale, cartera, ahí sale, 34. ¿Y qué precios tienen? Buah, no llego ni de coña, por ejemplo, a muchas cosas de aquí. Pero es más que nada para echar un ojo, ¿vale? Y luego tenemos aquí un alijo que supongo que pues podemos ir dejando cosas que, que no queramos llevar encima. Extraído. No tenemos nada extraído. E inventario, que es lo que vamos ahora. En principio podemos quitar, por ejemplo, lo que lo tengamos equipado. Como estos guantes. Y quizás seguramente lo podamos vender también. Vale, sí, mira, ¿ves? Esto lo, lo que tienes equipado parece que sale a la izquierda esa flechita, esa especie de flechita. Tengo aquí una mira. Que podría equipar a partir del nivel 5. Óptica grande, atributos principales más 3, distancia óptima. Bueno, vale. Vamos a dejar esto en el alijo. Por ejemplo. Esto también, todo lo que no tenga equipado ahora lo voy a dejar. Vale, y esto nada. Y poco más, ¿vale? Eh, esto han sido los primeros minutos de esta beta, ¿vale? Quería traer, pues, más o menos este tipo de duración. Y hemos visto un poco, pues, los controles, cómo luce el juego. Y lleguemos a esta base de operaciones. Eh, el juego da, o sea, tiene más, más, mucho más que esto. No es simplemente lo que habíamos visto, ¿no? Pero, bueno, unas primeras impresiones. Primeros minutos de la beta, como digo, para que lo vierais. Y la verdad es que lo que, he jugado, lo que he jugado me ha gustado, he de decirlo, ¿vale? Reabastecimiento, a ver un momentito. Esto es para rellenarnos la munición, ¿no? Y todo eso. Vale, sí, botiquines y eso. Eh, lo dicho, me ha gustado. Yo ahora jugaré a mi aire, iré haciendo misiones de, de estas... Sec bueno, secundarias no, que digo secundarias. De estas, y si me encuentro cosas secundarias por ahí también y tal. No sé si traeré algún gameplay más. Simplemente quería traer este gameplay, como digo, para enseñaros un poco la beta. Si me da y tengo tiempo, igual algo de la zona oscura, pero no os lo garantizo, ¿vale? Igualmente, si no lo traigo en la beta, en el juego final seguramente os traiga gameplays, tanto de la zona oscura como, yo que sé, alguna cosilla por ahí, jugando con con gente y todo eso, ¿no? Así que poco más que deciros, eh, espero que os haya gustado, un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. ¡Adiós!